നമസ്കാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ദേശീയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവരവും ആരോടും പങ്കുവെക്കരുതെന്നും ഒന്നും പുറത്തുവിടരുതെന്നുമാണ് എൻ ഐ എക്ക് ലഭിച്ച കർശന നിർദ്ദേശം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ പ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്തിയെന്നും സരിത് ഒന്നും സ്വപ്ന രണ്ടും ഫാസിൽ ഫരീദ് മൂന്നും സന്ദീപ് നാലും പ്രതികളാണെന്നതും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്നും മാത്രമാണ് എൻ ഐ എ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പത്രക്കുറിപ്പിലാണ് അവർ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അറിയിച്ചത് അതിനാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു സൂചന പോലും ആർക്കും നൽകുന്നില്ല വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും രാജ്യസുരക്ഷയെ പോലും അപകടത്തിലാക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതുന്നു കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടന്ന മുഴുവൻ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് കേസുകളുമാണ് എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെത്തുന്ന സ്വർണ്ണത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനവും കള്ളക്കടത്ത് വഴി എത്തുന്നതാണെന്ന് നേരത്തെ അധികൃതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണ കച്ചവടക്കാരുടെ സംഘടനയും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്വർണം വലിയ തോതിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടുണ്ടാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി സ്വർണം കടത്തുന്ന കാരിയർമാർ മാത്രമാണ് വല്ലപ്പോഴും പിടിയിലാകുന്നത് പത്തുപേർ സ്വർണം കടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും കുടുങ്ങുന്നത് ഇത് കള്ളക്കടത്തുകാർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെ പിടിയിലാകുന്നവർ നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴ അടച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്വർണം ആർക്കാണ് എത്തുന്നതെന്ന് കസ്റ്റംസും അന്വേഷിക്കാറില്ല പിഴ അടപ്പിച്ചിട്ട് വിടും അതിനാൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പിന്നിലെ വമ്പന്മാരെ ഒരിക്കലും പുറത്തു വരാറില്ല രാജ്യവിരുദ്ധ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിനാണ് സ്വർണം കടത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ സമീപകാലത്ത് വൻതോതിൽ കടത്തിയ സ്വർണം ആർക്കൊക്കെയാണ് എത്തിച്ചതെന്ന് എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ചേക്കാം കേരളത്തിൽ ചാവേർ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സമീപകാലത്ത് വലിയ തോതിലാണ് ഭീകരന്മാരെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് പാലക്കാടും കോയമ്പത്തൂരും ചെന്നൈയിലും നടന്ന റെയ്ഡുകളിൽ അനവധി ഭീകരരാണ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായി പോലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിലാണ് പാലക്കാട്ടെ കൊല്ലങ്കോട്ട് നിന്നും റിയാസ് അബൂബക്കർ എന്ന ഭീകരനെ എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാസർകോട് ഐ എ എസ് മൊഡ്യൂളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഇയാൾ കേരളത്തിൽ ചാവേർ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു എന്ന എൻ ഐ എ തന്നെ അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇവരിൽ ചിലർക്ക് ശ്രീലങ്കയിലെ പള്ളിയിൽ നടന്ന ഈസ്റ്റർ ബോംബാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ സഫാൻ ഹാഷിയുമായും അയാളുടെ നാഷണൽ തൗഹീദ് ജമാഅത്തുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ കേരളമടക്കമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭീകരർ താവളമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിന് പിന്നിലുള്ളവർ ആരെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തി വഴി അടച്ചാൽ മാത്രമേ ഭീകരതയ്ക്കുള്ള ഫണ്ടിങ് നിൽക്കൂ അതിനാൽ എൻ ഐ എ സമീപകാലത്തുണ്ടായ മുഴുവൻ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകളും അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഭാരതഭൂമി ടി